ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಜನವರಿ ಎಂಟರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರನ ತಯಾರಿಸ್ತವೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನಾವು ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಅರಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಿಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಡವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ರೈನ್ ರೈನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್
ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರೇ ನಾವು ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಭಾರತದವರು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನೂ ಅವರ ದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನೂ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಲೆಂಟರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದಂಗೆ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಓವರಾಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದನೇ ತುಂಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಏರಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನವರಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ನಾವು ಓವರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ಗಳಿಂದನೂ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಡುವುದು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೇರೆ ಪರ್ಪೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪೋಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೊರತಂದಿದ್ರು ಇದರ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ
ಈ ಫ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ರಚನೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಎಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮರ ಕಡಿದಿರ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ನಷ್ಟನ ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ನೆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಆ ಫಂಡ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರ ನಾಶ ಆಗಿರ್ತವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಫಂಡ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಾ ಫಂಡ್ ನೋಡಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮರ ಕಡಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಾ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾರತದವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಣ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಪಾಲಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೋಕಲ್ ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತವೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ
ಈ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣ ಹರಿತ ನಿಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೆಲಂಗಾಣ ಹರಿತ ನಿಧಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅದೇನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತದವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಓವರಾಲ್ ಅರಣ್ಯದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಫಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಆರ್ ಇ ಡಿ ಡಿ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡಿತೀರ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ತಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ತಡೆಯೋದು ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ತಡೆಯೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂರನೇದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಭಾರತದ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ
ಮೂರನೇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಮತ್ತು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಿವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅಬೌಟ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕನಮಿ ಡೌನ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ರಚನೆಯಾದ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇದು ಆರು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಶ್ಕೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೀಟಿ ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಈ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಆರು ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ದೇಶದ ಓವರಾಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಈ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಐದು ದೇಶಗಳು ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಕ
ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕೀ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡನೇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮೂರನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಇಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಸೊ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾನ್ವಾಯ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಇಂದಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ನೇ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಧನ್ಯವಾದಗ